ci ha raggiunto Lorenzo Montipò. Buonasera. Buonasera. Ciao Lorenzo. Una sola occasione, Pettinari davanti alla porta, sembrava quasi un rigore, ti sei ricordato di Pisa, ti sei fatto trovare pronto, non è semplice perché per quasi tutta la partita sei costretto, ma sei felice di essere costretto a guardartela, potresti sì. avere cali di concentrazione così non è perché al momento opportuno tu sei pronto lì, per dire ci sono anche io, attenzione compagni. No, eh, sì, sono pienamente d'accordo con tutto quello che hai detto, sono contento che la squadra mi faccia tra virgolette, assistere alla partita, però io mi ricorderò sempre una frase che disse Buffon eh, anni anni fa, che disse che il grande portiere è quello che fa anche solo una parata a partita ma che si fa trovare sempre pronto e io sto provando a portare avanti questa filosofia perché quest'anno appunto c'è stata solamente un'occasione in tutta la partita come è successo anche, anche a Venezia il fatto di farmi trovare pronto anche solo in un'occasione per me vuol dire veramente tanto e, e spero che appunto questa cosa continui magari se non ci sono proprio occasioni ancora meglio però se ci dovessero essere occasioni come, come oggi il fatto di farmi trovare punto per me vuol dire veramente tanto non è stata una serata bella per il tuo collega dall'altra parte che ha fatto bellissime parate un portiere di prospettiva ricordiamolo Under della 21. nazionale Under 21 però insomma su quella punizione di Viola non era ti... se, è fatto trovare impreparato, era distratto Guarda, Sonia, ti dico la verità, eh. non l'ho vista neanche io la punizione ma in tanti di... non l'hanno vista, di forse Nico. neanche da zona l'ha ripresa eh, perché io stavo parlando con la panchina e con Cristian Maggio e non ho, non ho proprio visto, infatti me la sono fatto raccontare dalla, dalla cattapalle cosa è successo perché non ho visto nulla, non ho neanche capito avesse segnato Nicolas non sono bei momenti per un portiere no, lui purtroppo la punizione era avversaria, quindi era nostra ha fatto questo errore però tutto sommato anche i 5 gol presi lui ha fatto comunque delle, sì, delle belle parate, parate. Sì, e sì, sì. lo conosco bene so che è scuola Atalanta e che è titolare nell'Under 21 da, da settembre e gli faccio il mio in bocca al lupo sperando che si riprenda però questi 5 gol a noi fanno benissimo e siamo solo contenti che sia, ci sia stata una vittoria così larga ogni volta la partita di dopo sembra quella più difficile perché dico questo? perché c'è sempre la paura che questo Benevento possa montarsi la testa è anche quello che dice spesso Inzaghi io sono attento a tenerli concentrati i piedi ben saldi a terra si va a Livorno sempre con quella consapevolezza non si fatto ancora nulla, anche se la classifica è là, la si vede, è importante guarda la classifica non la guardiamo praticamente perché se no appunto rischieremmo di montarci la testa ma soprattutto quest'anno il mister dopo la riunione che c'è stata con gli arbitri e dopo tra virgolette le guffate che sono uscite eh, sui giornali sì, assolutamente. lui ha, ha spinto tanto su questo fatto perché il più grande avversario del Benevento è il Benevento stesso per la mente, perché se rischiamo di mollare o di perdere qualche centimetro sappiamo tutti che la Serie B è lunga, che la Serie B è difficile e bisogna mantenere la concentrazione fino alla fine. Non siamo neanche a metà campionato, questi punti in più a noi fanno solo piacere, ma non vogliono dire nulla perché mancano in tutto il giorno di ritorno a 3-4 partite. Ma... Siamo lì, ben venga, ma dobbiamo mantenerlo fino, fino alla fine assolutamente. Billy? No, a me piace eh, ascoltare Lorenzo, vederlo anche eh, così sorridente, perché ricordo l'anno scorso eh, l'ho conosciuto la prima volta a Otto Gol e avevo avuto già la sensazione che lui fosse un leader in erba. Eh, adesso lo vedo crescere, cioè lo vedo parlare proprio da leader ed è un fatto importante perché dipende dalla sicurezza, dalla, ecco, dalla, anche dal, dall'ambiente che ti circonda che probabilmente adesso ha un atteggiamento diverso rispetto al passato. Sì, posso confermare tutto quello che hai detto perché anch'io quest'anno mi sento più carico di responsabilità e questo mi, mi fa molto piacere, sento l'appoggio dei compagni e della squadra e sento veramente fiducia da parte del mister e da parte di, di tutti questo ovviamente un giocatore in fiducia si sa che sì. dà, dà molto di più però questo è nato già a luglio è nato già a luglio dimenticando tutto l'anno scorso tutte cose positive e negative in primis e la squadra assolutamente cerchiamo di, di, aiutar, di aiutarci tutti a vicenda 
e il fatto che loro aiutino me come io aiuto loro mi aiuta appunto come dici te a essere leader anche durante la partita Sì, anche tra l'altro quest'anno nel cambio di Serie B i, i portieri migliori sei tu e Vicario del Perugia insomma quelli che stanno raccogliendo maggiori consensi questo anche in prospettiva futuro tornare in Serie A significa avere anche la possibilità di mettersi in mostra e di poter aspirare a rientrare poi anche nel giro azzurro Guarda, quello era, eh, sarebbe il mio sogno, diciamo, rientrare nella, nel giro azzurro della Nazionale A. E, sì, per quanto riguarda salire in Serie A, speriamo, appunto, come ho detto prima, bisogna, ci sono tanti fattori tra noi la sì, Serie A ancora, sì. è ancora presto per parlare di Serie A. Però se dovesse accadere con questa squadra vorrei rendermi protagonista, anche perché la Serie B è un campionato che conosco bene da ormai tre anni e poter provare a lanciarmi diciamo, nel campionato maggiore sarebbe una grande conquista e poi la conquista più grande sarebbe mantenerlo però bisogna mantenere i piedi per terra perché ancora non abbiamo fatto nulla Sì, no, vabbè, anche perché poi Mancini ha un occhio molto attento sui giovani sì. quindi anche sulla Serie B per la verità e quindi ecco, questa è una cosa importante insomma questa stagione credo che sia per te molto importante Sì, 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 è una stagione assolutamente per consolidarsi e per sperare di dare poi qualcosa in più per arrivare là in alto bene Bene, ringraziamo Lorenzo Montipò, grazie, grazie, grazie di essere stato qui con noi.